，在我的上一个任期开始，生技医疗产业就是我们吴家的产业创新计划中非常非常重要的发展项目。这几年，我们不论在各地生技医药聚落的打造，或者是法规的拟定和松绑，都有非常可观的进展，也加速了创新的进程。那么这几年来，我们也积极的发展数位医疗跟精准医疗，为台湾的医疗生计产业的创新创造了更多的价值。那么生计产业的进步，同时也会提高医疗和照护的品质，让更多的患者可以受惠。那么这一次的生计展，将展现出产业发展上几个重要的进展。第一。很多的生技技术有突破性的进展。自从前年开放我们六大类的细胞治疗项目以来，台湾的先进疗法跟再生医学已经进入了新的里程碑。第二，生技产业技术的创新也不断的精益求精，例如纳米医材、创新医材的应用都受到了国际的瞩目。相信通过这次的大会。能够向全球来展示台湾生技研发的创新的能量。第三，我们在新药授权方面也传出了非常多的好消息。近期有很多新药陆续成功解盲，前一阵子也出现台湾有史以来最高额的新药授权案，相信可以继续带动生技市场投资的动能和信心。第四。生技展也是促成国际合作最好的场域。这次的生技展前，我们已经进行了一千多场一对一的媒合会，也预估有可能会创下两千场的记录。相信这么密集频繁的国际合作的洽谈，可以继续为台湾的产业注入活水。透过这次的大会，除了交流全球防疫的经验。也希望共同找出疫情后的生技产业的新布局和新契机。谢谢，谢谢大家，谢谢。